കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞാനൊരു ചാറുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഊണിനൊപ്പം വിളമ്പാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാറുകറി പരിപ്പ് പടവലങ്ങ ചാറുകറി ഇത് ചോറിനൊപ്പം നല്ലൊരു ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനാണ് ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതെനിക്ക് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാകും ഓരോ ദിവസത്തെയും പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും മറക്കരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയി അറിയിക്കണം ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാ കിലോളം വരുന്ന ഒരു കഷ്ണം പടവലങ്ങ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഒരു തക്കാളിപ്പഴം മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരക്കപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് അര മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇടത്തരം തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം താളിക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില പറ്റൽമുളക് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നോ നാലോ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഉള്ളി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ എടുക്കണം ഉപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ആദ്യമേ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ദൂരപ്പരിപ്പാണ് കടലപ്പരിപ്പായാലും മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അല്പം വെള്ളം കൂടിയാലും സാരയില്ല വെള്ളത്തിനൊന്നും കൃത്യ കണക്കില്ല ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസില് കേൾക്കണം നമുക്ക് പടവലങ്ങ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറന്തൊലി ഒന്ന് ചിരണ്ടി കളയണം ഇതുപോലെ അരികൾ മുറിച്ച് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഇത് പുളർന്നിട്ട് പുളർന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പാടയും കുരുവും എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാടം എടുത്ത് മാറ്റണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് പടവലങ്ങ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഏത് വലിപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അരിയാം ഒത്തിരി വലി ഇച്ചിരി കൂടെ മുഴു മുഴുത്തതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിയാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിലാണ് അരിയുന്നത് പടവലങ്ങയ്ക്കധികം വേവില്ലാത്തതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ള പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വേണേലും അരിയാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിടാനുള്ളതാണ് വേവിക്കാൻ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് സാമാന്യ എരിവുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലും എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇത് ചുമന്നുള്ളിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇനി സവാള ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിടാനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് വെക്കാം തക്കാളിപ്പഴം അരിഞ്ഞിടണം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും കൂടെ അരയ്ക്കാൻ വേണം അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും കൂടെ ചേർക്കണം വലിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരല്ലി മതി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ട് പിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പരിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പടവലങ്ങായും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും തക്കാളിപ്പഴം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ പരിപ്പിന് ഉപ്പ് ചേർത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ അല്പം വെള്ളം കൂടെ വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പടവലങ്ങയ്ക്ക് അധികം വേവില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ കേട്ടാൽ മതി നമ്മൾ പടവലങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്നും തുറന്ന് നോക്കാം പടവലങ്ങയും പരിപ്പും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർക്കാം നമ്മൾ അരപ്പ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇപ്പൊ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ചാർ നമുക്ക് എന്തോരം വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇളക്കണം അടുത്ത് പടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കണം ഞാൻ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം നമ്മൾ പച്ച തേങ്ങ അരച്ചത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ച ആ പച്ചരുചിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഒരു അല്പനേരം കിടന്നൊന്നും തിളയ്ക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് താളിച്ചൊഴിക്കാം ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം തിളയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ചേർക്കുന്നത് കടുകൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒത്തിരി കിടന്നാൽ അത് ചാറ് കൂട്ടുന്ന കൂടെ കടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി കടുക് ചാറ് കറക്കി ചേർക്കാത്തത് കടുക് കൂട്ടി അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാം ഞാനൊരു നാല് ചുവന്നുള്ളിയാണ് വട്ടത്തിലായിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം നാല് വറ്റൽമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചുമന്നുള്ളി ശരിക്കും ചുമക്കുന്നതാണ് താളിക്കുന്നതിനുള്ള മൂക്ക് 
ഇത്തിരി തീ കൂട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കരിച്ചെടുക്കരുത് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തിളച്ച നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ പരിപ്പ് പടവലിങ്ങ ചാറുകറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സേർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഇരിക്കും തോറും അല്പം കൂടെ കുറി വരും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചാറ് ചേർത്ത് കൊള്ളണം ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയി അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ഗുരിയാക്കോസ്